ibu-ibu ada yang uh, memang belum begitu mengoptimalkan aplikasi Google, mungkin hanya salah satu saja. Nah, sekarang uh, atau sebentar kita akan coba mengupas secara tuntas atau uh, bagaimana cara menggunakan aplikasi Google ini dalam uh, pembelajaran kita. Kita bisa gunakan sebagai media pembelajaran kita. Sorry ya. ya. <tuh> Kenapa harus Google App? Nah, mungkin kemarin sudah disampaikan uh, Pak Kabit bahwa Kementerian Agama sudah menjalin kerjasama dengan uh, Google Indonesia untuk bisa menjamin atau bisa mensupport pembelajaran daring dari seluruh madrasah. Nah, ini kesempatan besar bagi kita uh, sebagai uh, madrasah, penganjimin madrasah, kita bisa memanfaatkan uh, peluang ini untuk bisa mendapatkan support dari Google itu sendiri. Nah, apa itu yang disupport oleh Google? Itu adalah paket G Suite for Education. G Suite for Education itu uh, sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya. Nah, untuk uh, uh, G Suite for Education ini, kenapa saya bilang ini uh, madrasah harus punya ini? Yang pertama, banyak sekali uh, kelebihannya ya. Nanti kita sebentar bahas. Oke, okay, ini yang pertama. Registrasinya mudah. Registrasinya mudah. Sorry ya, ini, uh, mohon maaf Bapak Ibu. Ini bukan endorse ya, tapi uh, kita mengenal dulu uh, Gizet for Education. Kita jadikan ini sebagai media pembelajaran nantinya. Registrasinya mudah, itu yang pertama. Jadi, kalau kemarin kita bisa mendapatkan uh, free 14 hari untuk peng- untuk registrasi Gizet for Education, dengan adanya kerjasama dengan lem, apa dengan Kementerian Agama, kita akan cepat di approve oleh tim verifikator dari Google itu sendiri. Kemarin saya sudah apa namanya sudah bantu kemarin dari Man Satu Samarinda itu tidak sampai 14 hari kita kita daftarkan itu bisa langsung aktif. Nah yang kedua adalah gratis untuk lembaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu Uh, silakan setelah ini mungkin bisa langsung mendaftarkan uh, akunnya ke Google Sheet for Education. Ini free ya, free, nggak dipungut biaya apapun. Lalu yang ketiga adalah storage-nya, itu unlimited. Unlimited, tanpa batasan apapun. Kalau di akun uh, yang biasa, kita hanya dibatasi sampai 15 giga saja. Kalau kita sudah mendapatkan akun G Suite for Education, kita akan mendapatkan storage yang unlimited. Storage unlimited. Kemudian, domain custom. Jadi nanti Bapak-Ibu uh, sudah bisa menggunakan, yang pertama adalah email dengan uh, domain sendiri. Jadi tanpa menggunakan lagi gmail.com atau yahoo.co.id, kita sudah menggunakan domain kita sendiri. Jadi contoh humas atman1medan.sth.id. Jadi kita sudah menggunakan domain lembaga sendiri. Yang berikutnya adalah administrator organisasi. Kita diberikan salah satu kontrol ya, kontrol panel untuk mengelola seluruh fasilitas yang ada di Google itu sendiri. Kita akan diberikan 15 aplikasi secara free kemudian dengan aplikasi tambahan yang lain sekitar 52 layanan. Nah, ini bisa digunakan oleh pengguna Gesuit for Education. Nah, 13 atau layanan-layanan apa saja yang di, uh, diberikan kepada kita itu seluruh fasilitas yang ada di, yang yang disediakan oleh Google yang pertama Blogger, Play Store, Google Doc, Drive, Google Classroom dan sebagainya. Itu kelebihan dari Gesit for Education. Sehingga uh, mungkin setelah ini uh, saya bisa menyarankan bahwa silakan menggunakan peluang ini untuk bisa mendaftarkan ke Google Sheet for Education. Ya. Dan uh, kalau ada madrasah yang sudah menggunakan mungkin produk dari uh, selain Google, mungkin 365 dari Microsoft, juga silakan. Nah, untuk uh, kali ini, 
saya akan membawakan materi untuk uh, aplikasi Google. Nanti silakan Bapak Ibu bisa memilih, bisa memilih mana yang terbaik. Ini tidak dipatok harus Google Sheet for Education ya. Silakan saja yang lain kalau mau apa kalau sudah familiar dengan produk yang lain. Cuma karena kita sudah di Kementerian Agama sudah diberikan peluang atau sudah ada kerjasama dengan Google Indonesia, maka saya apa namanya menyarankan untuk bisa mendaftarkan ke Google Sheet for Education. Ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa untuk kegiatan kita uh, kali ini adalah uh, kebanyakan di uh, demo dan mungkin saya bisa minta apa namanya feedback dari Bapak Ibu bisa interaksi bisa kolaborasi dengan Bapak Ibu untuk bisa uh, apa namanya demo ya dengan uh, layanan dari Google ini. Oke, yang pertama target session kita adalah pengenalan Google Drive. Yang kedua adalah kolaborasi dengan Google Doc. Kemudian yang ketiga adalah presentasi canggih dengan Google Slide. Itu target session kita. Insya Allah kita bisa selesai. Lalu target session yang kedua, yaitu pemanfaatan classroom sebagai sarana pembelajaran. Ya, Kita sebagai uh, warga madrasah sangat bangga sekali ya dengan adanya uh, peluncuran e-learning madrasah. Sangat bermanfaat sekali, sangat powerful. Uh, untuk digunakan di madrasah kita, namun uh, dari uh, apa namanya fasilitas-fasilitas yang ada di e-learning itu masih ada juga yang memang belum tercover oleh e-learning itu sendiri. Kemudian juga uh, ada beberapa beberapa persyaratan yang memang madrasah juga harus uh, paham, ya. Jadi yang mungkin sudah dijelaskan Pak Sulit kemarin bahwa yang pertama adalah yang menjadi kendala pada e-learning itu sendiri itu adalah yang pertama adalah storage storage yang paling banyak menjadi uh, titik berat ya di uh, menjalankan salah suatu aplikasi. Nah di e-learning sendiri kita ketahui bahwa memang kita diberikan akses seluas luasnya mulai dari upload bahan ajar kemudian menerima feedback dari siswa, yaitu tugas-tugas, itu kita diberikan akses yang tidak terbatas. Artinya, siapapun bisa mengupload dengan besaran uh, tanpa uh, size, ya, tanpa ada limit size. Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan-permasalahan di server-server e-learning kita. Jadi, bisa membuat uh, storage kita menjadi full, sehingga beban kerja dari server e-learning menjadi berat. Sehingga ini berdampak juga pada proses pembelajaran. Guru tidak bisa mengakses bahan, eh, siswa tidak bisa mengakses bahan ajar, dan sebagainya. Nah, di sini ada solusi alternatif bagi Bapak Ibu, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Google itu sendiri. Yang, yang terutama adalah Google Classroom. Nah, kenapa Google Classroom kita pilih? Ya, seperti tadi, kita karena ini adalah salah satu fasilitas dari Google, maka ini bisa kita kolaborasikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google itu sendiri. Yang kedua, kenapa harus Google? Memang sebenarnya ada beberapa pilihan ya, bukan cuma Google Classroom saja. Nah, ini hanya salah ini yang uh, salah satu fasilitas Google yang saya angkat sekarang. Nah, di e-learning itu sendiri kan memang saat ini belum bisa diakomodir untuk menggabungkan siswa dari kelas beberapa kelas untuk dijadikan satu kelas dalam e-learning itu sendiri kita belum bisa membuat kelas untuk uh, apa namanya seperti kayak join dengan menggunakan kode itu belum bisa masih dalam pengembangan dari timnya tim developnya Mas Dendi nah kita mengangkat Google Classroom sebagai alternatifnya. Mungkin Bapak Ibu sudah uh, yang lain sudah apa namanya menggunakannya. Nanti insya Allah sekar, uh, sebentar kita bisa bahas lagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum dan mungkin ingin mengu mengupas kembali lebih dalam lagi Google Classroom. Target session ketiga adalah kolaborasi beberapa aplikasi dari Google. Nah, 
Nanti kita bisa uh, memanfaatkan aplikasi GoFoam, GoDoc, GoDrive, GoSlide, GoSplitSheet itu dalam satu aplikasi. Kita bisa buat, seperti contoh, kita bisa buat aplikasi untuk uh, pengiriman nilai, bisa. Kemudian aplikasi untuk pembuatan uh, sertifikat online, itu bisa. Nanti insya Allah kalau uh, sampai waktunya ya, insya Allah bisa selesai. Nah, yang pertama kita masuk ke target session yang pertama. Uh, mungkin saya bisa minta partisipan uh, untuk kolaborasi dengan saya. Mungkin bisa lima partisipan. Saya minta uh, lima email Google, email Gmail ya, email Gmail bisa dikirimkan ke chatting ya, ke chat. Nanti bisa dikirimkan ke chat, nanti kita bisa kolaborasi di uh, sini. Oke, langsung saja. Saya akan buka uh, aplikasinya. Oke. Ya. Apa yang harus kita lakukan untuk membuka aplikasi dari Google sendiri? Pastikan kita sudah membuka yang namanya email dari Gmail. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau uh, apa mengikuti uh, tutorialnya. Untuk membuka seluruh aplikasi dari Google, kita harus masuk menggunakan akun Gmail. Ya, kalau kita menggunakan akun uh, standar, kita menggunakan dengan domain gmail.com. Nah, sekarang saya menggunakan uh, akun dengan menggunakan akun Gesuit for Education, ya. Tapi sama ya, sama. Tidak ada yang berbeda dari fasilitasnya, cuma mungkin ada beberapa fasilitas yang e, terkunci ya kalau kita menggunakan akun standar. Nah, yang kita bahas pertama adalah G-Drive atau Google Drive. Apa itu Google Drive? Google Drive ini adalah storage di awan ya, atau storage cloud ya, cloud di mana kita bisa menyimpan sesuatu atau me, apa namanya membuat e, pengaturan folder di dalamnya seperti kayak kita di komputer. Ya, mungkin Bapak Ibu e, belum begitu memanfaatkan ini. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkannya. Beberapa fasilitas yang bisa kita memanfaatkan dalam pembelajaran kita bisa gunakan Google Drive ini, ya. Bagaimana masuk ke Google Drive? Kita masuk dengan mengklik grid aplikasi, grid view ya, ini di kanan atas, grid view lalu kita pilih G drive ya, silakan kita pilih G drive oke ya. nah, ini adalah tampilan G drive kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan Gmail uh, yang standar ya email Google standar di sini kita ada yang di bagian storage, di bagian bawah, kiri bawah itu ada status uh, 15 giga ya, pemakaian dari G Drive Bapak Ibu. Kalau di saya, di sini karena saya sudah menggunakan G Suite for Education, kita sudah tidak akan menemukan lagi yang 15 giga tadi. Karena status saya sudah unlimited. Begitu. Nah, bagaimana cara mengelola Google Drive? Bagi macam mengelola Google Drive. Nah, kita bisa membuat folder, bisa melakukan upload file di sini. Jadi nanti ini sebagai media backup data Bapak Ibu. Media backup data Bapak Ibu. Jadi kalau sempamanya Bapak Ibu ingin semua data Bapak Ibu yang di komputer yang bersifat privasi, biar nggak kena virus, ya silakan disimpan di G Drive. Nah, kita bisa menambahkan dengan tombol new di sini untuk membuat apa namanya membuat folder atau mengakses seluruh aplikasi yang ada di Google. Nah di sini kan ada tiga aplikasi ini dan more di sini ada beberapa aplikasi. Nah sekarang kita hanya menginginkan untuk apa namanya mengelola drive kita. Kita bisa masuk my drive. Kemudian 
kita pilih new folder untuk membuat folder baru. Silakan diikuti kalau mau diikuti. Kemudian kita buat uh, nama filenya, uh, nama foldernya, data pribadi. Contoh ya, kita create, kita muncul data pribadi, lalu coba kita buat lagi folder untuk tugas. Tugas kelas 12, ini contoh aja ya. Tugas kelas 12. Nah, bagaimana cara kita uh, memanfaatkan Google Drive ini untuk pembelajaran kita? Nah, mungkin Bapak Ibu yang uh, biasanya menginginkan, mungkin uh, apa namanya, memberikan tugas kepada siswa, dan tugas itu berupa video atau berupa file-file besar, di mana mungkin uh, tidak atau kita mengharapkan kita tidak akan menguploadnya ke e-learning madrasah. Nah, kita bisa memanfaatkan Good Drive ini sebagai media sharing. Jadi contoh, silakan anak-anak untuk mengupload seluruh tugasnya di link ini. Nah, jadi target kita, kalau seperti itu berarti folder ini kita akan sharing kepada siswa, kemudian siswa itu bisa menguploadnya di folder kita ini. Caranya bagaimana? Kita tinggal mengklik kanan atau dengan cara kita klik ini, di sini ada tombol share, di sini juga ada tombol tambah. ya. Nah, bedanya kalau di sini kita membuat link. Kalau di sini yang tambah, yang ada ikon uh, orang ini, di sini kita menambahkan akun email yang mau kita tambahkan sebagai uh, orang yang bisa berkolaborasi di drive kita atau di folder ini. Saya contohkan, saya akan menambahkan uh, beberapa email, ini adalah sudah ada beberapa email yang uh, masuk di chat, saya akan menambahkan Yang pertama, Bapak Junaidi, Junaid ya. Nah, satu. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik orang ini, lalu kita tambahkan di sini. Kita paste emailnya, lalu kita klik, kemudian kita bisa kasih pesan ke beliau. Mohon bisa. mengupload tugasnya di sini. Kalau saya send, nah, sorry, di sini, di sini ada pengaturan lagi, pengaturan lagi, viewer dengan editor. Kalau kita pilih editor, maka dia bisa menghapus yang ada di dalam file dan bisa mengupload, jadi bisa mengelola di folder itu. Kalau hanya viewer, dia hanya bisa melihat isi di dalam, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita targetnya ingin uh, yang bersangkutan mengupload salah satu file di dalam folder kita, maka kita bisa memilih yang di bawah sini, yaitu editor. Ya. Nanti uh, Bapak Junaidi bisa melihat email yang masuk notifikasi untuk meminta membuka folder ini gitu dengan notifikasi yang tadi itu untuk penggunaan yang personal artinya kita menginginkan hanya contoh hanya sisa-sisa tertentu yang kita akan tambahkan uh, akses ke folder ini nah bagaimana caranya kalau kita menambahkan untuk semua semua orang uh, bisa mengakses ke sini nah, caranya tinggal kita masuk ke link, kita klik link, kita bisa buat, kita bisa buat di sini ada perint, ada uh, pengaturan karena ini saya menggunakan Google Super Education, di sini ada tambahan satu lagi main sendiri ke talo dan di bawah lagi uh, anyone with the link. Kalau bukan Google Super Education hanya dua, restrict dengan anyone. 
Nah, untuk membagikan link ke semua, kita bisa mem- mengklik ini. Artinya berarti link ini atau folder ini bisa digunakan oleh orang banyak yang bisa melihat. Maksudnya orang banyak yang tahu link ini. gitu. Nah, di sini juga ada pengaturan. Di sini ada pengaturan sama seperti yang di atas. Bisa kita setting hanya bisa melihat saja. Atau kita izinkan dia eh, hak akses untuk editor. Bisa mengupload, bisa mendelete, dan sebagainya. Nah, sekarang saya coba untuk eh, apa namanya memilih editor. Kemudian silakan Bapak-Ibu mencoba untuk melakukan upload di folder ini. Saya akan buatkan link-nya. Saya copy link ini. Kemudian untuk memperpendek, tadi kan panjang ya, link-nya panjang. Untuk memperpendek link itu, kita bisa menggunakan fasilitas pihak ketiga. Kita bisa buka browser yang baru. Kemudian kita bisa uh, masuk ke website s.id. Sebenarnya banyak ya, banyak fasilitas untuk memperpendek. Banyak apli, apa, website yang punya fasilitas untuk memperpendek uh, link. Saya cuma coba yang untuk SID. Ada yang Bitly, ada yang gg for gg Itu ada. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah copy tadi, kita tinggal tempelkan saja di sini. Kita copy paste. Secara otomatis, dia akan mengenerate ke link yang pendek. Yang ini. Kemudian ini kita salin. Ini yang kita bagikan ke siswa. Contoh, ini kita akan sharing ke kelas atau ke ya timeline kelas ya di e-learning. Jadi kita bisa pasti aja di situ silakan anak-anak untuk mengupload seluruh tugas uh, pertemuan pertama di sini di link ini ya. Oke, saya akan paste di chatting ya Bapak Ibu, mohon bisa uh, apa namanya? berpartisipasi. Kita coba sama-sama dalam pemanfaatan ini. Saya sudah pasti silakan dicoba untuk mengupload mungkin minimal satu file aja mulai dari uh, apa namanya Excel atau Word dan sebagainya itu silakan. Ini ada ininya. Dan Pak Junaidi mungkin sudah bisa mengupload ya. Tadi saya sudah kasih akses untuk bisa mengupload. Ya, belum ada. Saya coba uh, menggunakan akun yang di sebelah. Saya akan tambahkan. Saya tambahkan akun saya. Asen. Nah, kalau kita menambahkan uh, membatasi orang, kita bisa menggunakan itu ya. Nambah dengan menggunakan email. Kalau membuka akses untuk semua, kita menggunakan link yang tadi, everyone. Ya, ini sudah ada. Nah, di sini kelihatan siapa yang mengupload. Di sini ada Onware Ade Rahmat. Nah, keunggulan dari Google Sheet for Education, ini kan mungkin Bapak Ade Rahmat menggunakan uh, email biasa ya, Gmail biasa ya. Kalau kita menggunakan G Suite for Education, kita hanya bisa membatasi hanya siswa yang ada di instansi atau di lembaga kita yang bisa mengupload ini. Sehingga uh, untuk tugas-tugas itu bisa terfilter. Kemudian nanti nama di sini, nama di sini akan sesuai dengan nama yang dari si siswa itu. Jadi kalau seperti ini kan kita hanya bisa melihat onwernya ada rama tapi kalau seumpamanya siswa itu menggunakan nama nama-nama gaul ya seperti itu kalau menggunakan nama gaul maka kita tidak tahu ini dari siapa ya seperti ini ya sudah ada tiga dan ini live jadi kita bisa langsung melihat secara live siapa yang sudah mengupload file nah ini bisa kita gunakan bapak ibu guru untuk mengumpulkan tugas atau Uh, mengumpulkan laporan praktikum bisa lewat sini kita bisa mengupload uh, berbagai jenis file mulai dari video gambar dokumen itu kita bisa mengupload di sini di Google Drive 
Yo. Ya. Hah? Sudah tiga ya. Gimana? Jadi begitu. Jadi caranya kita bisa tinggal uh, apa namanya men sharing. Kemudian kita bagikan linknya. Oke, okay, kita coba lagi dengan mengupload file atau mengupload folder. Kita bisa gunakan ini ya. Jadi bisa upload file, bisa langsung upload folder. Saya coba upload folder. Caranya tinggal kita klik my drive, lalu upload file. Saya contohkan ini yang saya upload ya. Ini saya upload. Ya, kalau sudah ada uh, centangan hijau di sini, berarti ini sudah berhasil terupload. Ini maka akan langsung muncul di sini. Nah, untuk uh, apa namanya mengaturnya, file ini kita contoh saya akan pindahkan ke data pribadi. Jadi kita tinggal drag saja ke sini. Jadi tinggal main drag saja untuk memindahkan file. Nah. Bedanya kalau folder yang kita sharing dengan yang kita tidak sharing, ini di sini akan ada tanda ini. Kalau di atas ini kan data pribadi ya. yang saya tidak sharing, sehingga di sini tidak ada notif atau tidak ada ikon orang. Kalau di bawah sini karena kita sharing, maka di sini akan muncul uh, ikon orang tersebut. Ya, itu untuk uh, Google ya, Google Drive. Di sini kita bisa Uh, mengelola uh, data kita di sini. Kemudian di Google Drive, Google Drive sini ada fasilitas atau ada yang namanya Google Doc, Google Sheet dan Google Slide. Nah, di target kita yang uh, yang sudah saya sampaikan tadi adalah yang pertama adalah pengenalan Google Drive. Nah, Google Drive kemudian kolaborasi dengan Google Doc. Lalu yang ketiga adalah presentasi canggih dengan Google Slide. Nah, sampai saat sampai sekarang uh, untuk penggunaan Google Drive itu sebenarnya belum belum termanfaatkan ya, belum termanfaatkan. Jadi biasanya kita cuma simpan data saja, tapi kita tidak tidak mengelolanya. Nah, mungkin dengan setelah materi ini silakan Bapak Ibu beralih ke Google Drive dalam penyimpanan data. Nah, kemudian keunggulan dari Google Drive juga, data ini kita bisa akses di mana saja. Jadi bukan jadi kita nggak perlu lagi bawa laptop ke sana ke sini, ke sana kemari untuk membuka data. Kita hanya butuh koneksi internet saja. Kita bisa akses lewat handphone bisa. Karena ada aplikasi di Play Store Google Drive, ya. Ya, mungkin itu uh, untuk penyampaian Google Drive. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat uh, kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan uh, apa namanya? Uh, mikrofonnya bisa. Kalau tidak ada saya akan ke aplikasi Google Doc. Silakan Bapak Ibu. Kalau uh, di materi ini karena ini bersifat tutorial, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kapan saja tanpa harus uh, ada sesi tanya jawab. Mungkin begitu ya Ibu Ibu uh, ya ya Nisar ya. Jadi uh, di materi ini karena bersifatnya tutorial, jadi silakan uh, bertanya kapan saja bisa memotong uh, materi saya juga silakan saja. Tapi sebaiknya saya pikir Pak Narasumber uh, ya. per item aja mana tahu ada kawan-kawan kita guru yang mau ditanyakan sebelum masuk ke materi berikutnya. Jadi gitu. dalam hal ini ha, uh, bagi yang Bapak Ibu mau bertanya tentang Google Drive dan Google Classroom yang pada tahap materi pertama saya pikir sudah bisa untuk bertanya jika ada um, permasalahan yang akan dipertanyakan. Bagaimana, Pak? Bolehkah kita buka sesi pertama ini, Pak? Bisa, bisa, Bu. Silakan. Pada Bapak Ibu, silakan bagi yang mau bertanya untuk mempertanyakannya pada Bapak Ibu masuk pada materi yang ini. Kami persilakan.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Tuti SPDI dari MTSN 2 Medan. Iya, Ibu silakan. Bapak uh, narasumber Sudianto. Di sini tadi ada saya dengar manfaat uh, my apa tadi? Google My Drive. Iya. Saya sini ada Bapak tadi bilang di sana mengenai ini adalah fasilitasnya banyak. Apa-apa saja Pak fasilitas Google Drive tadi. Saya kurang mendengar tadi Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya. Ada lagi mungkin yang uh, mau ditanyakan selain Ibu Tuti tadi. Oke okay, saya jawab dulu aja ya. Ya. Uh, untuk Google Drive, Google Drive itu adalah layanan dari uh, Google ya. Di sini ada fasilitas, fasilitas yang uh, di sini. yang Bisa. pertama, yang pertama adalah hmm. yang ini yang saya buka ini adalah Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form dan sebagainya. Nah, Google Drive itu sendiri juga adalah media awan ya atau cloud atau tempat penyimpanan. Nah fungsinya apa? Kita bisa mem membackup data kita yang ada di komputer. Kita bisa taruh di sini. Sangat aman, sangat privat, ya sangat privat. Tidak ada yang bisa membukanya. Nah kemudian apalagi keunggulan dari Google Drive atau mungkin uh, yang lainnya? Kita bisa gunakan sebagai media uh, pengumpulan tugas bagi anak-anak. Ini bisa. Kita bisa sharing file dengan orang lain bisa. Jadi contoh, saya punya file ya, saya punya file, file hmm. uh, apa namanya Google Doc ya. Contoh Google Doc. Kita ingin ada kolaborasi dengan uh, orang lain. Kita butuh contoh saya sebagai guru bahasa Indonesia. Saya uh, mungkin minta uh, ada teman ada teman yang yang saya akan minta untuk bisa kerjasama dengan saya untuk menyelesaikan satu uh, laporan contoh saya bisa menggunakan uh, fasilitas itu di sini nanti sebentar kita akan olah kita akan demokan di Google Doc ya Bu ya itu salah satu itu salah satu uh, apa namanya beberapa kelebihan dari Google Drive kemudian kemudian untuk Google Drive itu sendiri kita bisa mendapatkan akses yang unlimited jika kita sudah bergabung di Get Suite for Education Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu uh, kalau menggunakan uh, akun yang biasa Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan 15 giga kalau di sini Gersit for Education atau Graduate yang sudah bergabung di Gersit for Education itu sudah unlimited sudah nggak muncul lagi di sini 15 giga jadi di sini hanya ada 43 kb pemakaian jadi sudah ada nggak ada limit dari 15 giga yang sudah nggak ada lagi kemudian Kelebihannya nanti, mungkin Bapak Ibu tidak sadar ya, tidak sadar bahwa Google Drive ini uh, apa namanya terhubung dengan handphone Bapak Ibu, terhubung, terhubung dengan handphone Bapak Ibu. Uh, apa saja yang terhubung dengan uh, handphone Bapak Ibu? Yang pertama adalah aplikasi Photos. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah akses ya aplikasi Photos yang ada di handphone. Nah, itu uh, berguna sekali ya. Kalau seumpamanya WhatsApp kita sudah full, nah aplikasi Photos itu secara otomatis akan sinkron ke sini ke Google Drive datanya foto-fotonya semua, ya. Jadi uh, Google Drive itu memang sebenarnya sangat uh, bermanfaat sekali bagi kita mulai dari penggunaan pribadi ataupun penggunaan dari sisi pembelajaran. Ini salah, ini beberapa manfaatnya bu, seperti itu mungkin. Kasih banyak ya Pak ya. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu ya. mau bertanya kan? Ya, uh, ya di, di kolom komentar ada yang bertanya Pak Zul Azhar, Pak mendaftar G G for Education boleh akun pribadi bisa. Nanti Insya Allah sebentar saya akan uh, memberikan tutorial bagaimana caranya mendaftarkan ke G Suite for Education sang, uh, biar cepat di approve oleh tim Google. Saya berharap uh, uh, yang madrasah yang ikut uh, sekarang ini bisa mendaftarkan uh, Gesit for Education. 
nanti kita sama-sama uh, apa namanya komunik apa komunikasi ya setelah mungkin kegiatan ini saya akan uh, coba bantu bapak ibu untuk bisa mendapatkan cepat gesture production. Oke, ada lagi bapak ibu? Uh, kalau tidak tidak ada, saya bertanya sedikit ya pak narasumber ya. Ya bisa. Tadi bapak ada mengatakan bahwa uh, ke mudahan kemudahan ataupun dari sisi positif positif gigwis for education ini salah satunya tadi gratis untuk lembaga pendidikan. Iya. Yeah. Uh, jadi uh, permasalahannya juga Pak, bagaimanakah dengan siswa yang menggunakan uh, aplikasi ini untuk mengirim ataupun mengupload uh, kepada gurunya gitu karena tersangkut pada paket ataupun hal-hal uh, yang seperti jaringan juga seperti itu Pak. Apakah sama dengan lembaga pendidikan tadi? Itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. <tuh> yang pertama adalah bagaimana manfaat di siswa, oke, atau penggunaan di siswa. Ya. Nah, kalau kita sudah punya gesture for education, kelebihannya kita bisa membuat email atau akun untuk seluruh madrasah kita, seluruh pengguna madrasah kita. Ya, jadi contoh. Kalau uh, ada uh, SMPDB ya, contoh ada siswa baru ya, siswa baru itu sudah bisa kita berikan akun email sendiri, ya, akun email lembaga kita yang nantinya itu akan menjadi email selama lama siswa itu, walaupun dia sudah keluar dari madrasah kita. Nah, kelebihannya itu kita bisa mengirimkan sesuatu kepada uh, mereka, walaupun mereka sudah tidak menjadi siswa kita, karena masih terhubung di email lembaga atau email yang sudah tergabung di Gesit for Education. Kita bisa melakukan penyusunan alumni hanya langsung lewat mengirimkan email saja untuk menyampaikan sesuatu. Itu yang pertama. Walaupun memang fasilitas sekarang sudah sangat canggih ya. WhatsApp, Telegram itu sudah sangat membantu sekali. Tapi untuk media pembelajaran, khususnya pada penggunaan aplikasi-aplikasi yang dibawa oleh Google, kita bisa memfilter ya. Jadi contoh ya, Google Classroom ya, contoh Google Classroom. Yang bisa bergabung di, di kelas kita hanya siswa-siswa yang menggunakan email lembaga atau email yang sudah didaftarkan oleh operator madrasah yang sudah menggunakan gesit for education. Selain itu, tidak bisa. Jadi siswa yang menggunakan akun Gmail, nggak bisa. Nggak bisa bergabung ke kelas itu. Kemudian yang kedua, kalau kita contoh, saya akan mengirimkan satu form atau formulir ya untuk uh, tugas atau apalah namanya, itu kita bisa batasi hanya pengguna gesture production di lembaga kita. Jadi kita nggak perlu khawatir orang lain bisa mendaftarkan diri ke form itu, nggak akan bakalan bisa masuk, nggak akan bakalan bisa mendaftarkan diri. Itu kelebihannya dan masih ada beberapa kelebihan yang lain itu bu. Nah. Pertanyaan kedua, bagaimana yang apa berhubungan dengan paket data? Nah, setahu saya untuk eh, pengguna layanan Telkom ya, Indihum ya, itu sudah punya yang namanya IP transit dengan Google. Artinya eh, sudah sangat dekat eh, apa namanya threshold-nya dengan Google itu sendiri. Sehingga untuk akses ke Google mau aplikasi Google apapun itu sangat cepat, sangat cepat. Itu itu kelebihannya juga. Mungkin uh, di daerah-daerah kan sekarang pasti semua madrasah pasti sudah menggunakan Indium ya sebagai layanan internet ya. Itu sangat cepat ya untuk mengakses uh, mulai dari YouTube-nya, buka search engine-nya, aplikasi Drive-nya, mau upload itu sudah sangat cepat karena sudah menggunakan IP transit dari Google itu sendiri. Jadi Telkom itu sudah untuk mengakses eh, ke Google itu sudah sangat ringan. Nah, ini dampaknya pada sisi siswa. Jadi siswa sudah tidak perlu eh, apa namanya ya, atau atau bisa menghemat eh, kuota ya. Nah, kecuali kalau dia menggunakan eh, kuotanya untuk nonton YouTube berjam-jam ya jelas habis ya. Tapi kalau untuk mengakses Uh, hanya uh, untuk Google Drive itu eh, apa namanya untuk Google Classroom dan sebagainya ini sangat bagus sekali seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Uh, ini Suci. 
Pak ya, 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 ya Pak Wardi. Nah, saya mau tayangkan ini biar anu tadi pertanyaan Bu Pengawas tadi penting ini saya sampaikan ke teman-teman nih. Oh saya boleh Pak. Saya. Share, share screen ya saya ya. ya Maaf. Ya, Kita aja. Oke oke Pak. Jadi eh, Bapak Ibu para pengawas kepala madrasah Bapak Ibu guru. Hmm. Kementerian Agama ini kan sudah kerjasama dengan di samping Google ya dengan uh, penyedia internet atau provider yaitu ada Indosat, ada Telkomsel, ada XL. Nah, dari tiga provider ini memberikan bantuan kuota terjangkau ya untuk seluruh warga madrasah, tapi syaratnya harus mendaftar. Jadi syaratnya harus daftar. Eh, harganya sangat murah sekali, sangat murah sekali. Tidak seperti kalau kita beli di apa itu di pinggir-pinggir jalan itu kota internetnya. Nah ini daftarnya nanti langsung eh, ke pihak Telkom. Tapi eh, apa itu mengisi formulirnya bisa langsung diakses di webnya Kementerian Agama seperti itu. Kemenago ID uh, slash bantuan kuota terjangkau. Nah, seluruh guru, seluruh siswa bisa didaftarkan. Didaftarkan di situ ya, silahkan. Mulai dari ngisi formulirnya, kemudian download uh, formatnya, kemudian diisi setelah diisi diupload, ya, uh, upload dokumen yang lain, ya, kemudian langsung pembayarannya di gerai Telkom atau di Indosat atau di XL seluruh apa itu nomor HP yang telah didaftarkan kalau beli nanti otomatis dia harganya berbeda dengan orang-orang pada umumnya kira-kira begitu tapi belinya harus di gerai Telkomsel yang resmi bukan di pinggir-pinggir jalan kira-kira begitu silahkan ini apa itu dimanfaatkan ini kerjasama Kementerian Agama dengan tiga provider ini ya di Jawa Tengah kemarin sudah banyak nih kepala madrasah uh, menginformasikan ke saya uh, apa itu uh, dapat berapa puluh giga gitu ya 50 giga kalau nggak salah harganya murah sekali gitu ya uh, setengah daripada kalau kita uh, beli di uh, pinggir-pinggir jalan itu gitu ya di di apa itu yang jual-jual pulsa di pinggir jalan itu gitu ya. ya sekitar 50 persennya lah harganya itu silahkan dimanfaatkan ini Bu jadi ini kerjasama kemenang dengan uh, gerai apa itu uh, provider ada tiga ini ya Indosat Telkomsel sama XL silahkan makasih Pak Suci ini ya sama-sama Pak makasih juga Pak Sumardi Oke kita lanjut lagi ya, ya sangat benar sekali kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan uh, kerjasama ini. Kebetulan Pak Warli kita kemarin sudah membagikan kepada siswa itu tiap-tiap siswa itu 88 giga Pak, alhamdulillah. Dan uh, ini untuk bantuan kepada guru itu berupa diskon, jadi kita beli itu setengah harga, sangat bermanfaat kayak buat guru-guru. Ya, kalau macam uh, Ibu uh, bisa lihat paketnya di bintang 168 pagar itu ada. Bisa dicek paketnya bintang 168 pagar. Dilihat paketnya di situ, sangat murah. Oke, kita lanjut di pertanyaan di chat ya. Uh, Bu moderator saya bacakan yang di chat. Pak, bagaimana mempergunakan Google Drive data yang ada di komputer bisa ada di HP kita? Ya. Kalau data itu sudah ada di Google Drive, maka jelas aplikasi di handphone kita itu bisa kita uh, buka ya lewat aplikasi G Drive yang ada di handphone kita. Bisa. Nah, karena sifatnya G Drive ini sudah sinkro, sudah punya, sudah ada aplikasi di Play Store, kita bisa menginstalnya di handphone kita. Bisa. Kita bisa apa namanya mengupload atau membackup data yang ada di handphone kita ke situ bisa. Nah, kalau di handphone kita itu sudah ada aplikasi yang namanya aplikasi Photos itu bisa membackup seluruh gambar, video itu secara otomatis sudah langsung terbackup sendiri di aplikasi Photos itu. Jadi walaupun kita sudah hapus 
seluruh data image itu yang ada di WhatsApp image itu di fotos itu nggak nggak akan hilang masih tetap ada di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak, bagaimana cara mendapatkan Google Drive yang unlimited sangat diperlukan untuk operator yang sering mengalami kendala space yang hanya 15 giga. Ya, berarti madrasah bah, e, ibu sudah harus mendaftarkan Gesuit for Education. Setelah ini mungkin silakan bisa mendaftarkan. Saya bisa bantu Bapak Ibu. Apa yang eh, trik apa yang bisa agar eh, tim Google bisa cepat approve, saya bisa bantu. Pak Suci, ya. saya tambahkan sedikit. Jadi Bapak ya, ya. Ibu, apa yang disampaikan Pak Suci itu betul. Uh, selama ini kan madrasah harus beli server ya tahu, untuk menyimpan seluruh data yang ada di madrasah dengan memanfaatkan Google Drive maka tidak perlu lagi nih beli-beli server lagi jadi apalagi nanti kalau menggunakan e-learning itu servernya anak-anak mengirim uh, karya guru menyimpan di server juga terkait dengan media pembelajaran bisa jebol itu servernya madrasah maka manfaatkan Google Drive. Mungkin gitu Pak Suci. Ya Pak, betul sekali Pak. <tuh> ya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ilma. Pak, bagaimana cara mengirim bahan ajar biar tidak lola? Nah, sebentar kita bahas ya Bu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, uh, untuk pertanyaan Ibu Ilma ini nanti berhubungan juga dengan uh, materi selanjutnya ya. Materi Google Doc dan Google Slide. Kalau tidak ada, saya akan ke materi uh, Google Doc. Ya, di ya, sini saya silakan dilanjutkan okay. materi berikutnya. Oke, okay, ya, Ibu, terima kasih. Saya akan uh, me, apa namanya membuka Google Doc, Google Doc itu di lewat. Bisa kita menggunakan Grid View di sini, Grid View aplikasi di sini yang di atas kanan ini. Kita buka, lalu kita pilih Grid Doc. Ya. Atau bisa kita membuka filenya dengan new, lalu Google Doc. Gitu. Bisa. Okay. Ya, ini tampilan dari Google Doc. Pertama kita buka, silakan kalau Bapak Ibu ingin uh, mengikuti saya. Uh, untuk uh, materi ini, jika Bapak Ibu merasa saya terlalu cepat, uh, mohon bisa diinfokan ya. Oke, okay, untuk membuka lembaran baru, kita bisa klik blank di sini. Kita bisa klik blank. Nah, tampilannya adalah seperti kayak Office ya. Office Word. Microsoft Office Word. Tidak jauh beda. Ya. Semua fasilitasnya sama. Bedanya, ini online. Kalau Office adalah offline. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari Google Doc sendiri? Yang pertama... Kita akan demokan ya. Nah, saya akan contohkan uh, file, apa, untuk mengelola dulu ya. Untuk uh, Google Doc, ini di sini tidak ada tombol simpan. Tidak ada tombol simpan. Sehingga Bapak-Ibu jangan khawatir kalau seumpamanya Bapak-Ibu pada saat mengerjakan sesuatu atau mati koneksi, itu akan hilang datanya. Tidak akan hilang. Jadi saya contohkan, saya akan mengetik sesuatu maka di sini, di atas ini, akan muncul saving drive. Jadi secara otomatis, dia langsung tersave. Di sini langsung ada tombol saving. Secara otomatis. Jadi tanpa harus menekan save. Ya. Tanpa harus menyimpan. Karena dia langsung menyimpan otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dimanfaatkan untuk membuka sesuatu. Saya contoh, mungkin Bapak Ibu untuk membuka PDF menggunakan aplikasi uh, Adobe Reader DC ya biasanya ya, atau Foxit Reader yang premium ya untuk mengkonvert dari PDF ke teks atau mengeditnya. Nah, kita bisa menggunakan Google Doc ini untuk membuka PDF itu. Kita bisa buka. Saya contohkan ya. Saya contohkan mungkin yang sudah ada di yang sudah diupload oleh teman-teman ada PDF nggak di sini ya ini model pembelajaran kita bisa buka lewat Google Doc di sini kita bisa buka lewat Google ini ini kan 
icon PDF ya, jadi file PDF, kita bisa buka lewat Google Doc. Jadi tanpa harus menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang berbayar. Syaratnya cuma satu, yang penting PDF-nya itu tidak dalam bentuk gambar. Ya, ini ya. Kita langsung bisa mengeditnya. Ini. Seperti itu. Itu salah satu kegunaan dari Google Doc. Jadi kita bisa membuka uh, apa namanya file PDF bisa. Ya, di sini ada pertanyaan untuk mendapatkan Google Sheet, Education Pak Suci. Ya, nanti sebentar Bu, Bu ya. Kita akan sharing bagaimana cara mendapatkan akun Google Sheet for Education. Nah, itu salah satu fasilitasnya. Yang kedua, yang paling eh, mungkin kita bisa terapkan di pembelajaran kita, kalau Bapak Ibu ingin eh, menggunakan Google Doc sebagai media kolaborasi dengan siswa. Ini biasanya guru yang eh, biasa yang ingin eh, mengumpulkan tugas dalam bentuk laporan, kemudian apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tidak tahu aktivitas siswa seperti apa, sehingga kita butuh uh, ada interaksi dengan siswa, kita bisa gunakan fasilitas Google Doc ini untuk kolaborasi. Nah, saya akan mencontohkan, saya akan buka, yang ini ya, ini yang masih kosong ya, saya akan, bentar, saya akan mengisi teks dulu, Kita minta partisipasi dari teman-teman yang yang sudah mengirimkan email tadi untuk bisa kolaborasi dengan saya ya. Oke, okay. saya akan memastikan uh, teks ke dalam Google Doc. Saya akan pastikan ini. Nah, target kita sekarang ini kalau untuk kolaborasi kita mau uh, kita akan mengundang siswa atau orang lain untuk bisa menyelesaikan e, laporan ini. Itu target kita. Jadi kita bisa gunakan ini media ini untuk menyelesaikan laporan. Atau mungkin kita bisa arahkan ke siswa. Silakan kelompok ini untuk bisa membuat laporan dengan link ini. Saya akan memantaunya. Seperti itu. Jadi saya bagaimana? kita akan melakukan sharing kepada orang-orang tertentu yang kita mau minta bantuan atau mau si siswa itu untuk melakukan uh, pengerjaan di lembar ini. Jadi kita bisa, nah, kar karena ini belum saya uh, berikan judul ya, jadi untuk memberikan judul di sini adalah, sorry, untuk memberikan judul, ini kita tinggal klik untitled dokumen ini, lalu kita berikan judul. Ya. Tanpa harus melakukan save. Nah, Kemudian kita coba sharing ini. File ini kita sharing kepada uh, siswa. Saya akan coba ambil uh, email yang sudah ada dikirim tadi. Pak Junaidi, lalu kemudian Oke, okay, lalu Pak Arif. Ya, tiga ya. Saya akan send. Nanti silakan Bapak Ibu, uh, Pak Junaidi, kemudian Bahasa Arab, SMA 1, Bandung, jima.com, lalu Pak Arif, Huta Barat. Ya. Saya sudah mengirimkan invite ke email Bapak. Bapak. Nanti bisa diklik di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita biar mungkin satu kelas kita inginkan untuk bisa berpartisipasi di sini, di dokumen ini. Artinya untuk e, menyelesaikan secara cepat laporan ini. Kita bisa melakukan sharing, kita bisa klik share dengan menggunakan link, seperti kayak yang tadi. Nah, di sini kita bisa memilih, nah, ini ada yang sudah tercentang, man insan jadi korontal, jadi berarti kalau ini hanya yang menggunakan email dari lembaga ini yang bisa membuka Uh, apa dokumen ini kalau kita pakai yang anyone berarti semua yang mendapatkan link ini itu bisa melakukan kolaborasi saya coba anyone kemudian saya copy lalu di sini saya pilih editor 
Nah, untuk dokumen, di sini ada tiga. Hanya bisa melihat saja, kemudian komentar, hanya bisa mengomentari, lalu yang ketiga, bisa berkolaborasi di dokumen kita. Seperti itu. Saya akan coba klik editor, lalu saya copy, kemudian saya akan buat link, nanti silakan Bapak-Ibu yang mau kolaborasi di dokumen ini. Nanti kita lihat manfaatnya bagaimana. Oke, saya akan paste di chatting. Ya, sudah saya paste, silakan dibuka. Bapak, Ibu, buka. Nah, di sini sudah ada uh, dua peserta yang ikut di dokumen saya. Nah, ini beliau sudah uh, mempas sesuatu. Kita bisa tahu ya, kita sebagai guru sudah bisa tahu siapa yang melakukan postingan. Kalau ini Pak, Z, Pak Arief Kuta Barat. Nah, ini sedang mengetik. Sebagai guru, kita bisa melihat siapa saja yang melakukan aktivitas di sini. Nah, kalau di sini, Pak Ade Rahmat. Ya. Nah, kita bisa melihat uh, siapa saja yang ini, Animus, Bilfis, ya. Bisa melihat sesuatu. Nah, ini siapa yang melakukan uh, perubahan. Jadi, kita bisa memanfaatkan ini kepada siswa. Pada siswa, kita mau uh, setiap kelompok kita akan pantau. Saya akan pantau, jadi saya akan membuat beberapa dokumen kosong, lalu saya bagi kepada siswa. Kemudian kita buka juga di beberapa tab ini untuk dokumen-dokumen yang saya sudah bagi. Jadi kita bisa pantau aktivitas dari siswa itu melakukan apa. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih yang yang lebih keren di sini lagi? Kita bisa melakukan uh, apa namanya uh, pemberian saran kepada siswa. Nah, saya contohkan uh, ini adalah teks yang yang di uh, apa namanya di ini uh, apa diisi oleh Pak Arif ya Pak Arif Kuta Barat. Nah, dokumen ini saya akan berikan saran, artinya saran untuk penggantian ya. Jadi caranya gampang, kita menggunakan tombol edit yang ada di sini di tekanan atas. Editing mode, kita bisa pilih sugesti, ya, suggesting ya. Kita klik ini, lalu kita pilih kalimat yang ingin kita sarankan untuk diganti. Contoh, ini contoh saja ya. Saya pilih kalimat ini, kemudian saya blok, lalu saya ketikkan saran saya. Uh, Fill sepat adalah sesuatu sesuatu ya itu aja filsafat adalah nah di sini akan muncul uh, notifikasi dan yang akan muncul juga di Pak Arif Kuta Barat nah kalau Pak Arif Kuta Barat mengklik ini mengklik ini maka secara otomatis ini akan terganti ya Coba Pak, silakan Pak diklik apa Aceh Pak. Muncul muncul di sini Pak. Di diklik aja ini Pak, ini Aceh Sugestian. Ya, oke, okay. ya seperti itu ya. Jadi kalau Pak Huta Barat meng mengacep, maka secara otomatis ini akan terganti dengan saran dari guru dari saya. Nah, untuk memberikan ben, komentar, Pak bisa. Dan di sini pula tadi. Oke, kita lanjut ya. Untuk memberikan komentar, kita bisa menggunakan tombol add komentar di sini. Nah, saya contohkan saya ingin memberikan komentar di sini. Ini saya akan memberikan komentar. Saya tambahkan komentar. Untuk teks ini perlu dirubah. Bagus. Hah? Apanya? Ya. Ini untuk memberikan... Halo? Ya. Lanjut ya. 
Untuk memberikan komentar di sini kita bisa menggunakan uh, kita blok dulu komentarnya yang mau kita komentari, lalu kita komentar di bawah sini. Jadi tujuan tujuan komentar ini untuk semua ya. Nah ini adalah punyanya Pak Arif, ya kita komen di sini. Jadi kemudian Pak Arif bisa membalas komentar ini di bawahnya. Nah begitu juga siswa ya. Nah kemudian di sini kita bisa buka layanan chatting. Nah ini sudah dibahas oleh Pak Arif. Nah di dokumen juga kita bisa membuka layanan chatting. Oke layanan chatting. Ah, mohon bisa di mute dulu. Ya, masih ada yang ini ya. Sudah saya mute, Pak, tapi enggak suara. Ada suara anak-anak ya. <laughs> Oke, ya biasa aja ya. Kita lanjut aja ya. Oke, okay, untuk membuka layanan chatting, kita bisa gunakan uh, tombol chatting ini di sini, di atas ini. Show chat, ya. Kita gunakan show chat sini untuk kita bisa mengirimkan uh, sesuatu yang bisa dilihat oleh seluruh uh, peserta yang ada di Google dokumen ini. Ini bisa dilihat oleh seluruh uh, peserta yang ada di Google Doc. Jadi kita bisa apa namanya uh, bertukar pikiran di sini atau mungkin membahas sesuatu di sini mengenai apa dokumen yang ada di sebelah sini itu bisa menggunakan layanan chatting di sini. Nah, bagaimana cara seperti tadi yang saya sudah demokan untuk memberikan uh, saran apa saran kalimat kepada siswa? kita dengan cara menggunakan tombol sugesti ya caranya begini ya caranya kita klik tombol sugesti dulu oke okay, ya kita eh sorry kita blok dulu ya kita blok dulu kita blok dulu kalimat yang mau kita berikan uh, saran kita blok dulu lalu kita pilih sugesti kita pilih sugesti kita klik kemudian kita langsung ketik aja jadi Enggak perlu cross-nya kita arahkan ke sini, tapi kita langsung ketik aja. Ketik aja. Ya. Setelah itu akan muncul di onware dari teks ini yaitu Pak Arif. Nanti beliau yang nanti akan mengalakukan approve ya. Suge accept suggestion. Kalau di approve maka ini akan secara otomatis terganti dengan kalimat yang sudah saya Uh, apa namanya saya sudah kasihkan begitu oke okay. sudah ada yang ya yeah. Jadi kita bisa melihat siapa saja dan jangan khawatir apapun yang eh, bapak ibu lakukan di dalam sini atau anak-anak lakukan di dalam sini itu bisa direkam ya bisa terekam ada historinya jangan khawatir jadi kita bisa lihat sebenarnya siapa sih yang kerja siapa yang tidak kerja siapa yang eh, hanya nggak pernah memberikan eh, apa ber berkolaborasi di sini kita bisa tahu nah, caranya gimana kita bisa melihatnya dengan Masuk ke file, kemudian version history. Lalu kita klik si version history. 
Nah, di sini. Kita bisa lihat siapa saja yang melakukan uh, pengeditan di sini. Nah, di sini sudah ada uh, apa namanya? teks yang diedit oleh Pak Ari Putra Barat. Di sini Pak Ali Rahmat, di sini semua ya. Di sini Pak Junaidi. Nah, ini beda ya, beda dengan kalau kita menambahkan dengan email, kita bisa melihat personalnya. Kalau kita menambahkan dengan link link yang tadi, maka di sini statusnya adalah all user. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau seumpamanya kita punya kelompok eh, praktik ya. Kita mau eh, pekerjaan siswa kita pantau. Ya, namanya daring seperti ini kan kita nggak bisa nggak bisa memantau secara langsung kan sehingga kita butuh fasilitas untuk bisa memantau pekerjaan mereka dengan kita bisa uh, lihat langsung. Jadi caranya kita tinggal menambahkan email-email tersebut di dokumen ini. Nah, jadi Chrome version yang paling terakhir ya. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi contoh dari pertama, ya saya buka, kemudian saya mem mempasti sesuatu, kemudian Pak Ade mengetik terima kasih, Pak Arif Buta Barat mem apa, mempaste kalimat ini, dengan ini. Jadi seluruh record yang kita lakukan di dalam Google Doc, kita bisa tahu. Ini jadi salah satu bentuk penilaian juga ya. Oke, itu untuk yang... Uh, share kolaborasi. Mungkin ada yang e, mau ditanyakan, Is, malas mengetik, kita bisa gunakan fasilitas ini. Ini sangat bagus sekali. Nah, caranya bagaimana? Ini contoh saya akan hapus semua dulu. Saya akan hapus semua. Lalu saya akan masuk ke tools. Lalu saya pilih voice typing. Nah, untuk e, memulai voice typing, kita bisa memilih terlebih dahulu bahasanya saya pilih bahasa Indonesia di sini ada bahasa Jawa bahasa Sunda ini nanti silahkan didemokan ya untuk bahasanya saya pilih bahasa lalu saya klik tombol icon mikrofon ini saya klik saya allow lalu saya coba uh, menyampaikan sesuatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saat ini saya membawakan materi tentang pemanfaatan Google aplikasi dalam pembelajaran di madrasah. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu mencobanya. Jadi ini fasilitas yang sangat baik sekali untuk Bapak Ibu yang suka ngomong tapi nggak suka menulis. Kalau Bapak Ibu ingin uh, membuat uh, apa ya jurnal atau makalah, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk mengetik sesuatu. Biasanya kalau kita mengetik itu apa yang kita ingat itu sudah lupa pada saat kita mengetik. Kalau seperti ini kita langsung secara leluasa untuk bisa mengetik dengan menggunakan voice. Seperti itu. Ini adalah salah satu layanan yang powerful yang ada di Google Doc. Ya, saya contohkan lagi ya. Saya angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Uh, semoga dengan materi yang saya bawakan ini memberikan manfaat bagi teman-teman guru yang ada di madrasah. Ya. Ya. Ya, nanti diambil. Ini lagi di ini. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa mencobanya. Itu adalah salah satu layanan yang sangat baik sekali untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Anak-anak bisa tidak? Bisa. Jadi selama ada tools voice typing di sini, bisa digunakan. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak uh, susah melakukan, apa namanya, mengetik, itu bisa gunakan fasilitas voice typing untuk uh, apa namanya mengerjakan sesuatu. Begitu.
ini ada masih masih tergabung ya kolaborasi di sini ya. Jadi silakan bisa. Kalau untuk uh, peserta yang lain kayaknya tidak bisa ya karena uh, voice typingnya aktifnya di saya. Pak Junaidi, kalau mau mencoba dipersilakan, boleh ya Pak ya? Ya bis, bisa. Di, jadi untuk teman-teman yang ada di Madrasa, uh -huh. yang 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 ada di Madra, yang peserta sekarang bisa membuka dokumennya di laptopnya masing-masing. Kemudian silakan membuka dok, lalu mencoba fasilitas voice typing. Syaratnya cuma satu, syaratnya adalah uh, aplikasi ini aktif hanya pada Google Chrome saja. Jadi kalau Bapak Ibu membuka di Mozilla, aplikasi voice typing ini tidak akan bekerja. Tidak akan bekerja. Kemudian uh, yang pastinya uh, driver untuk voice-nya ya, untuk audionya sudah terinstal di laptop Bapak Ibu. Silakan yang mau mencoba dan mungkin mau bertanya juga silakan saya masih ada beberapa uh, fasilitas yang bisa kita gunakan di sini. Ya, dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mohon maaf Pak Suci. Iya, ya Pak Wardi. Jadi Bapak Ibu ini sangat luar biasa kalau Bapak Ibu mau membuat modul, mau membuat apa saja, tidak usah ngetik. Tinggal bicara saja, bicara sambil minum kopi juga boleh. Bicara sambil baring-baring juga boleh. Gitu ya. Nanti ngetik-ngetik sendiri nih. Nah ini kelebihannya yang harus kita manfaatkan. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu membuat apa itu tugas-tugas, ya mulai dari membuat Uh, apa itu bahan ajar yang akan diberikan kepada anak ya menggunakan ini itu lebih enak nggak capek-capek ngetik nanti tinggal ngedit-ngedit aja kalau ada yang perlu disempurnakan kira-kira begitu ya terima kasih Pak Wardi ya jadi uh, mungkin Bapak Ibu selama ini hanya menggunakan Google Form ya biasanya ya guru itu paling membuka aplikasi Google itu hanya satu Google Form untuk buat kuis, tapi padahal aplikasi-aplikasi yang lain itu bisa bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran seperti ini, contohnya ini Google Doc, Google Doc ya. Ini bisa bermanfaat bagi bapak ibu sendiri ataupun mungkin pada saat proses pembelajaran. Mungkin ibu ini saya bacakan ya yang yang bertanya di kolom chat, belum bisa Google Voice-nya Pak. Uh, harus di ini dulu Pak Bapak pakai uh, aplikasi apa untuk browsernya kalau Mozilla jelas nggak bisa jadi wajib menggunakan Google Chrome Pak nanti ada ebook tutorialnya Insya Allah uh, uh, mohon maaf Pak Salim Pak Nur Salim apakah uh, Zoom kita ini direkam ya Pak tidak pak oh tidak direkam ya iya. padahal padahal bagusnya ini direkam di di record lalu untuk video ini bisa dijadikan uh, tutorial Jadi biar teman-teman ya. madrasa bisa melihat sewaktu-waktu hmm. begitu Jadi ya dari hostnya ya, dari hostnya langsung dipencet rekam saja ya, biar bisa direkam aja pak iya pak uh. ini ini sudah dipijat oke okay, ya seperti itu Jadi Uh, semua uh, tutorial yang saya sampaikan nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru. Ya, ini masih uh, ada kolaborasi. Saya coba lagi ya, di bawah dengan menggunakan voice. Saya akan menggunakan bahasa Jawa. Ya, ini contoh ya. Mudah-mudahan. Sopo jenengmu? <laughs> Seperti itu. Jadi uh, kita bisa memanfaatkan voice ini uh, di mana saja ya, selama kita bisa membukanya di seluruh fasilitas yang ada di menunya. Nah, bagaimana dengan yang uh, yang lain tidak tampil? Nah, caranya kita bisa mengirimkan file itu ke yang tidak tampil itu akun yang tidak tampil eh, voice typingnya itu. Seperti itu. Ya. Silahkan dicoba untuk untuk membuka uh, voice typing-nya. Kalau memang tidak bisa dibuka, kita bisa menggunakan template yang ada di sini. Kita bisa menggunakan report, 
atau yang lain. Ya, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke, silakan lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Kalau untuk uh, fungsi dari editing mode sudah bisa ya Bapak Ibu yang ada di dalam uh, Google Doc ini untuk memberikan sugesti atau memberikan saran uh, teks pada uh, tulisan seseorang yang ada di sini itu apakah sudah bisa? Kalau belum bisa saya demokan lagi ya untuk memberikan uh, apa namanya saran atau Uh, sugesti teks kepada tulisan yang eh, tulisan orang lain yang ada di dalam dok ini kita bisa dengan cara blok dulu blok dulu lalu kita klik suggesting jadi tanpa harus mengklik di sini kursornya kita hanya langsung bisa meng langsung mengetik saja ya seperti itu nanti di sini akan muncul akan muncul Uh, yang butuh di approve seperti ini. Jadi kita tinggal uh, si apa si siswa kalau merasa yang di yang disarankan oleh guru ini adalah benar maka dia tinggal klik accept atau di approve sehingga secara otomatis dia langsung terganti dengan tulisan yang sudah disarankan tadi seperti itu. Oke okay, lanjut ya. Nah <tuh> apalagi yang bisa kita uh, manfaatkan di sini? kita bisa menggunakan Google Doc sebagai laporan yang milenial. Milenialnya di mana kita bisa menggunakan uh, tabel tabel yang auto update. Ya, saya bilang auto update karena ini sudah uh, berhubungan dengan kolaborasi dengan Google Spreadsheet. Kita bisa menggunakan laporan yang tabelnya itu auto update. Auto update di sini kita bisa mengupdate dari mana saja. Seperti kayak contoh laporan ini yang mau kita bawa atau mungkin pimpinan kita lagi bawa atau lagi di sedang di Jakarta sedang di Jakarta kemudian kita sudah sharing dokumen ini kepada pimpinan kita nah di sini akan ada tabel ya contoh ada tabel di sini contoh ada tabel di sini nah tabel di sini kita bisa upload dari kita bisa copy dari ini ya kita bisa menggunakan tabel yang dari uh, Google Spreadsheet. Kemudian kita paste di sini bisa. Atau mungkin uh, ini chart bisa ya. Chart. Kita coba aja chart aja ya. Kemudian data ini ada perubahan. Data ini perlu dirubah karena data ini mungkin uh, sudah out of update. Jadi kita uh, di telepon pimpinan kita. Pak Suji, tolong di update dong uh, file ini data data apa namanya data untuk tabelnya itu masih masih ada yang tidak sinkron coba di update jadi kita di madrasah atau di kantor kita tinggal melakukan update caranya bagaimana nah saya contohkan ini adalah uh, chart kemudian di sini di tombol sini ada link chart option ya link chart option saya klik open source Nah, di sini kita diarahkan ke uh, ya tabel ya. Tabel dari Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ya di sini. Nah, secara otomatis uh, file tes dokumen kolaborasi kolom chart 1 ini ini akan tersimpan di sini. Akan tersimpan di sini. Ya, ini ya. Tes dokumen kolaborasi nah Dokumennya ada ada di pimpinan kita. Nah, tabelnya ada di kita di madrasah. Jadi logikanya seperti itu ya. Nah, kita tinggal sebagai sebagai ya sebagai uh, apa namanya operator yang disuruh untuk merubah. Kita tinggal merubah saja di sini. Saya contohkan sini adalah contoh aja kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini tabelnya. Nah, oke. 
Oke. Okay. Nah. Ya, di sini. Di sini akan muncul. Di sini akan muncul uh, link ya. Kita tunggu aja dulu ya. Link untuk update. Di sini ya. Nah. Karena di sini tidak ada perubahan data, hanya ini. Jadi yang yang berubah ini adalah ini ya, angka ya. Kalau angka ini kita rubah, contoh kita akan rubah jadi 22 di sini, 35, 20. Di Google Dokumen, di sini, akan nanti akan muncul link update ya. Bentar. Kita tunggu saja dulu. Lalu ini untuk merubahnya kita bisa tinggal data siswa. Sorry, data siswa. Data siswa. Ya. Pak, terlalu cepat penjelasan tentang teks dokumen kolaborasi. Wah, oke okay deh. Ya, belum muncul ya. Harusnya dia sudah muncul update di sini. Nanti dia akan muncul update. Jadi kita tinggal klik update, maka semua di sini yang ada di sini akan uh, terubah. Oke, uh, saya ulangi lagi ya. Ada yang uh, Ibu Wulan dari Mantiga Medan kurang uh, terlalu cepat. Uh, kalau boleh tahu, Ibu sudah ada di dalam dokumen ya. Nah, uh, saya, saya demokan lagi. Demokan lagi. Nah, untuk menggunakan Google Doc di sini uh, ada beberapa fasilitas yang untuk digunakan untuk kolaborasi, yaitu yang ber, yaitu uh, saran kalimat. Kemudian komentar ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk uh, mengerjakan tugas kelompok atau mungkin kita berikan tugas kepada siswa. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya cara saya demokan bagaimana menggunakan uh, suggesting atau saran kalimat kepada kalimat yang sudah diketikkan oleh si siswa. Caranya bagaimana? Saya uh, contohkan ini pemanfaatan Google aplikasi. Ini akan saya berikan saran. Lalu saya klik di sini. Lalu saya ketikkan atau saya pilih suggesting. Kemudian tanpa kita klik cursor di sini ya. Lalu tapi langsung kita ketikkan saja. Jadi saran uh, ya. Contoh aja ya. Nah, yang punya yang punya teks ini karena yang bersangkutan yang mengetik, dia wajib uh, atau, atau dia akan muncul notifikasi di samping sini bahwa uh, saya uh, menginput saran untuk pergantian uh, kalimat. Nah, kalau uh, yang bersangkutan tidak mengklik ini, maka tidak akan terganti juga. Jadi pada saat kita view, pada saat kita lihat, maka saran contoh ini tidak akan tampil. Yang tampil adalah pemanfaatan Google aplikasi saja. Tapi kalau uh, saran ini di, di apa diterima oleh siswa, maka dia akan mengklik tombol acep ini sehingga akan menggantikan pemanfaatan Google aplikasi ini, kalimat ini. Saya contohkan ya, saya sebagai admin saya bisa mengupload juga seperti itu. Jadi akan terganti dengan ini saran contoh. Nah, ini Pak Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan komentar pada tulisan uh, partisipan atau tulisan anak yang ada di dalam dokumen. Kita bisa mengomentari ini atau hanya memblok apa saja di sini contoh. Lalu kita klik ini untuk memberikan komentar. Biar biar tinggi, biar KKM-nya dibuat rendah. Ya, seperti itu. Lalu kita komen. 
untuk komentar bisa dibalas oleh siswa itu. Itu yang kedua. Kemudian ya. uh, fasilitas yang ketiga, kita bisa menggunakan tombol uh, show chat di sini ya. untuk bisa uh, komunikasi dengan partisipan yang ada di dalam sini. Ini ada ada empat partisipan. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, seperti kayak layanan chat lah seperti itu. Iya, kemarin ini di Kemudian untuk fasilitas Google voice typing. Ini sebenarnya sama dengan apa ya? Yang ada di handphone kita ya. Itu bisa eh, sama, cuma bedanya di sini hanya berlaku pada Google Doc. Kalau di handphone kita bisa mencari sesuatu langsung uh, biarkan ke YouTube atau ke uh, search engine ya. Mungkin seperti itu. Kita kembali lagi. Tetap belum muncul ya. Nah, harusnya dia sudah muncul. Jadi sebenarnya chat ini sudah langsung sinkron dengan data. Sebenarnya sudah seperti itu. Bentar. Yang mau bertanya silakan, Pak Ibu. Sambil saya melihat datanya. Atau kita cross check aja Pak untuk hmm, mencoba kembali itu tadi iya, seperti ada Pak Rahmat dan Rita masih iya. mengatakan belum bisa. Uh, ya boleh Bu. Uh, yang apa ya? Yang yang Google Docs-nya atau Google Voice-nya atau semua yang ada di Google Doc? Nah, gimana Pak Rahmat, Bu Rita? Itu Pak Haji. Ini tidak bisa. Kecuali kalau yang esainya ini Pak Haji, yang esainya. Halo Pak Rahmat. Kita Jakarta titik titik. Nah kita dijawabnya dijawabnya di satunya Jakarta. Nah otomatis itu otomatis Pak Haji. Tapi kalau misalnya yang. Uh... Halo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum jelas? Ya. Oke, okay. uh, sudah kita... nah, silakan. Ya. Silakan saya, Pak. Pak. Uh, saya masih belum dapat ini untuk Google Voice tadi Pak. Google Voice ya. Uh, ya Bapak, dari Chrome saya ini Pak. Uh, Bapak pakai Chrome ya? Iya Pak. Oke. Okay. Uh, Bapak sudah ikut cara saya tadi. Kalau tidak muncul Google Voice atau Voice Typing, kita bisa masuk ke sini ke halaman depan dari Google Doc. Lalu kita bisa pilih salah satu saja uh, template yang ada di sini. Bapak sudah buka ini? Kita bisa masuk ke sini dulu, ke grid view aplikasinya Google. Lalu kita pilih Google, eh sorry, Doc di sini. Kita dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, kalau kita buka blank uh, dokumen kemudian tidak ada voice-nya, kita bisa menggunakan uh, template yang ada, report. Kita bisa klik ini, pasti uh, Google Voice-nya uh, ada. Nah, kalau tidak ada, bisa jadi driver dari laptopnya Bapak, Bapak itu tidak belum terinstall full, walaupun memang suaranya sudah keluar. Tapi untuk mikrofonnya tidak tidak uh, disupport oleh uh, voice typing-nya dari, dari Google Doc. Jadi caranya bisa juga dengan cara Uh, kita klik kanan, kita klik kanan speaker yang tombol speaker yang ada di kanan bawah, lalu kita pilih troubleshoot sound problem. Biasanya kalau hanya masalah di driver itu uh, bisa langsung aktif uh, untuk voice typingnya. Seperti itu Pak. Bisa Pak? Sudah bisa Pak. Terima kasih. Oh ya. Oke, okay, ada yang lain? Kita lanjut ya. 
full menu tools, lalu kita pilih voice typing. Kalau bahasa Indonesia itu biasanya ya, apa namanya dikte, dikte di sini. Kemudian kita memilih bahasa yang mau kita ketikkan. Kita bisa memilih bahasa Indo bahasa Inggris juga bisa. Kemudian kita klik, kalau sudah tombol seperti ini, baru kita mengucapkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu ya. Coba Kemudian. Pak Suci, ya. pakai bahasa Medan dong. Bagaimana Pak? Pakai bahasa Medan, coba Horas. Gitu. Kalau untuk Medan kayaknya nggak ada Pak. Jadi yang tersedia oleh Google itu hanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kemudian bahasa internasional. Coba nulis Horas. Horas kan bisa toh? Oh iya, kalau untuk Horas boleh Pak. Bahasa Indonesia berarti. Ya. Horas. Pasti bisa. Seperti itu Pak. Oke, okay. ya. okay. kita lanjut. Nah, untuk menambahkan uh, gambar, kita bisa menggunakan fasilitas search ya dari 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 search engine Google ya. Caranya kita bisa insert image, bisa dari upload dari komputer, bisa dari web, bisa dari drive, bisa dari fotos. Fotos ini yang terhubung dengan handphone bapak ibu, bisa dari URL kalau uh, bapak ibu punya link gambar itu dan bisa dari kamera. Jadi bisa dari kamera. Saya contohkan kamera. Oh ya, kamera digunakan di sini ya, di zoom yang jadi tidak aktif. Saya contohkan dengan menggunakan web. Saya uh, apa ya? Ya, untuk di sini langsung muncul gambar-gambarnya. Kemudian kita coba pilih ini, lalu di, di bawah ada tombol insert kita klik insert. Nanti ini tinggal kita sesuaikan dengan ukurannya. Jadi kita tidak perlu lagi uh, ini mencari gambar dari komputer kita bisa langsung search dari internet. Ya mungkin itu uh, materi kita untuk yang Google Doc. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang untuk yang tadi itu, karena kita uh, apa namanya kolaborasi sehingga kita tidak bisa membuat link tabel ya. Kita tidak bisa membuat link tabel. Nanti bapak ibu silakan membuat uh, seperti tadi uh, chart. Jadi tanpa ada ini kolaborasi karena tadi sudah ada yang bisa saya buat link anyone ya. Jadi syaratnya memang tidak tidak ada uh, partisipan anyone di situ di dokumen ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke Google Slide. Saya pakai ini Saya yang masuk. Ya, Ibu ini. Ya. Ibu Hos. Ya, Pak. Ya, Nizar. Ya, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya bisa lanjut ke materi. Oke. Okay. Oke, ya. silakan, Pak. Kita masuk ke materi Google Slide. Nah, kenapa Google Slide, Google Doc yang saya uh, bahas terlebih dahulu? Karena untuk menggunakan fasilitas Google uh, Classroom, kita akan memanfaatkan dokumen-dokumen ini sebagai lampiran tugas atau sebagai bahan kolaborasi dengan siswa. Dan dokumen-dokumen ini pun kita bisa gunakan di e-learning madrasah. Jadi, Uh, apa ya mohon maaf uh, kita sebagai guru harus berkreasi lah berkreasi kita harus merubah metode yang konvensional menjadi metode yang milenial seperti itu kalau dulu kita hanya uh, apa namanya atau kalau mungkin sekarang ya sekarang kita hanya memberikan tugas kepada siswa dan hanya memi hanya ingin menerima feedback berupa tugas itu dari siswa maka dengan adanya fasilitas ini, sebenarnya kita bisa melakukan kolaborasi dengan siswa itu. Dan kita bisa menilai secara langsung uh, apa pekerjaan siswa itu bisa. Nah, itu fungsinya. Jadi, 
ya. memang materinya kita bahas dulu dokumen-dokumennya, ya. lalu kita ya. bahas classroom-nya. Ya. Ya. Oke, okay, kita lanjut. Nah, untuk membuka Google Slide, kita bisa menggunakan grid view yang ada di atas ini, seperti tadi. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini, atau menggunakan new, lalu Google Slide. Sama saja. Kita coba dari sini ya, dari Google Drive, kemudian Google Slide. Nah, untuk tampilannya sama seperti kayak PowerPoint, tidak jauh beda. Jauh beda, kita bisa mengedit sesuatu. Nah, kelebihannya kita bisa kolaborasi seperti kayak Google Doc. Kita bisa kolaborasi. Ya, kita bisa kolaborasi ya. Nah, apa yang menarik di Google Slide ini sendiri? Google Slide Slide kita bisa menambahkan video dari internet juga boleh. Kita bisa menambahkan Uh, data live dari tabel juga bisa seperti kayak chart tadi. Nah tadi kan nggak berhasil ya di gedok ya, karena ada beberapa partisipan yang ada di dalam. Sekarang kita coba di slide. Nah, kita contohkan saya akan buat uh, chart di sini dengan menggunakan Google uh, apa namanya yang kolaborasi dengan Google Spreadsheet ya. Kita coba insert. Kalau untuk uh, penggunaan Google Slide ini sama dengan PowerPoint, jadi Bapak Ibu kalau menggunakan PowerPoint pasti nggak uh, nggak berbeda lah dengan tampilan ini. Uh, saya coba uh, untuk menambahkan uh, video bisa, menambahkan chart bisa, bisa menambahkan tabel. Nah, di sini juga ada diagram. Nah, kalau Bapak Ibu membuat struktur organisasi, jadi tanpa harus kita membuat lewat Photoshop atau uh, apa namanya? Office Word dengan menggunakan shape shape, nah, di sini sudah ada template-nya untuk uh, apa namanya organisasi. Nah, sebentar kita coba ya buat. Nah, pertama-tama kita uh, rename dulu, ya. Untitled presentation ini kita rename, jadi nama dokumennya. Ya, sama ya, sama dengan Google Doc. Ini otomatis uh, tersimpan, jadi jangan takut. Bapak Ibu, kalau mati lampu store, uh, tidak tersimpan filenya, ini. kalau di Google aplikasi semua akan langsung tersimpan. Jadi ya. jangan takut uh, mati lampu. Kemudian jangan takut kena virus karena di sini tidak ada virus. Nah, kemudian juga jangan takut kalau file ini tersebar di internet tidak akan ya. Jadi seluruh data yang ada di drive itu bersifat privasi bersifat privasi kecuali kalau linknya kita sebar ke internet atau ke website kita jelas secara SEO mereka akan mencari men searching kemudian akan melampirkan ke data search engine-nya kalau kita melakukan search engine akan ketemu itu kalau kita tidak share di situs tidak akan muncul juga pada saat kita search di Google apa Google search oke kita coba fungsi dari Google Slide ini. Yang pertama kita bisa insert video. Saya contohkan video dulu ya. Kita bisa ambil langsung dari YouTube. Nah, di sini kita bisa uh, mencari langsung cari uh, videonya. Kita search. Di sini akan muncul seluruh video yang berhubungan dengan kata kunci jaringan komputer. Nah, untuk uh, melampirkannya tinggal kita klik saja, lalu kita select. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal atur besarnya. Nah, kalau kita fungsikan seluruh fasilitas Google Doc dan Google Slide di e-learning madrasah, maka saya yakin dengan storage 10 giga saja untuk kapasitas hosting atau kapasitas VPS ini tidak akan memberatkan server madrasah. Jadi memang uh, apa namanya kita harus komit ya untuk uh, seperti kayak contoh bahan ajar yang berupa video. Nah kalau seumpamanya bapak ibu melakukan upload bahan ajar di e-learning di kelas dengan menggunakan video, contoh. 
Contoh videonya 20 mega. 20 mega byte ya. 20 mega diupload di bahan ajar. Kemudian siswa yang ada di kelas itu ada 20 siswa. 20 siswa. Pas jam pelajaran, si guru suruh silakan adik-adik buka video yang ada di bahan ajar. Maka saya yakin server itu langsung lola. Jelas lola ya. Karena secara bersamaan melakukan view di data server si e-learning. Nah, sehingga saran saya kita menggunakan alternatif link dari aplikasi Google. Yang pertama bisa dengan menggunakan link dari YouTube, bisa menggunakan link dari Google Drive, itu Google uh, Doc uh, wow, ataupun Google Slides. Nah, seperti itu. Jadi untuk uh, memberikan ruang yang luas bagi server kita di madrasah, jadi memang sebenarnya harus komitmen dengan guru-guru yang sebagai pengguna utama di e-learning itu. Nah, maka dengan materi ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan Uh, apa namanya teknik ini jadi sebenarnya ini bukan bukan materi solusi untuk meringankan server ya tapi sebenarnya materi ini bisa digunakan oleh guru-guru untuk memberikan layanan pembelajaran yang lebih interaktif kepada siswa oke okay, kita sudah coba masukkan uh, gambar atau eh, sorry video ya yang kita cari lewat YouTube Kemudian saya tambahkan lagi, saya contohkan lagi satu slide yang nantinya saya akan uh, apa namanya, saya akan insert diagram. Ya, contoh saya akan buat uh, struktur organisasi lah. Di sini kita bisa buat ya. Di sini ada template hierarkinya. Kalau kita bisa uh, klik Seperti ini, kemudian kita tinggal edit. Gitu. Lalu kemudian kita bisa gunakan lagi fasilitas yang live. Nah, kita coba lagi ya, yang chart ya, yang tadi. Kita insert chart. Nah, kita insert chart. Oke, kita buka linknya. Kita buka link. Kemudian, ya seperti kayak contoh kasus tadi ya, pimpinan kita butuh update uh, data yang ada di presentasi maka kita bisa langsung update dari rumah atau dari kantor kalau sampelnya pimpinan kita ada di luar dari kantor ya, kita bisa langsung edit langsung di sini ya saya contohkan data siswa ya Oke. data siswa Kemudian di sini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Lalu Putra. Oke, okay. nah data di sini yang saya merubah. Harusnya di sini dia 32, di sini dia 26. Ya, seperti ini ya. Nah, kita tidak perlu save karena di sini sudah langsung otomatis save. Nah, di slide, di sini akan muncul nah, seperti ini, update. Jadi pimpinan pada saat mau presentasi, dia tinggal klik update saja, maka secara otomatis akan merubah semuanya. Sesuai yang yang kita rubah di slide. Nah, seperti itu. Nah, kalau uh, data ini kita apa kirimkan ke pimpinan kita, maka kita hanya bisa mengontrol, kita hanya mengontrolnya dari rumah melalui link yang ada di drive kita di drive kita nanti muncul di sini ya kemudian di situ seperti itu jadi untuk merubah sesuatu jadi tanpa harus kita mengirimkan file lewat WhatsApp lagi Pak saya kirimkan datanya Pak saya kirimkan datanya Pak nah, itu membuat lama pekerjaannya nah bagaimana kalau sempurnanya pimpinan kita sudah di atas panggung ini sudah live ini, sudah live. Jadi eh, pimpinan tinggal melakukan update di sini tanpa harus mengetik atau mematikan layar dulu, kemudian mengganti data. Kita bisa langsung mengaditnya dari rumah langsung lewat link spreadsheet-nya seperti itu. Kemudian 
uh, kita tambah lagi, kita coba menamakan gambar. Gambar background kita bisa gunakan background uh, dari uh, komputer sama ya. Ataupun kita akan menambahkan gambar di sini. Gampang ya, kita dengan cara langsung drag saja. Kita drag dari komputer langsung ke dalam sini. Jadi tanpa harus uh, copy paste, kita bisa langsung drag. Bisa. Nah, <tuh> sebagai uh, media presentasi, uh, di sini ada kelebihannya. Ya, saya contohkan ya. Saya akan mempresentasikan ini. Saya akan klik present di sini. Oke, bentar, saya stop sharing dulu. Saya akan buat sharing yang lebih advance lagi untuk semua. Oke, ya, di sini. Di sini uh, sama seperti kayak PowerPoint ya, ada untuk maju bisa menggunakan keyboard. Nah, bedanya, bedanya di sini kita bisa uh, membuat video ini auto play, ya, video ini buat auto play. Nah, kita bisa atur di sini, kita klik videonya, kemudian kita atur di sini, di samping sini, auto play. Auto play when present ya. Jadi pada saat kita masuk ke tampilan ini dia langsung play secara otomatis. Kita coba lagi. Ya langsung play ya. Syaratnya cuma satu, ada internet. Ya, jadi aplikasi ini bisa diakses mana saja. Jadi jangan khawatir kita nggak perlu bawa flash disk kemana-mana. Kita sudah punya file di Google Drive. Jadi kita aman, nggak perlu takut uh, ketinggalan file di rumah lah atau uh, filenya tidak bisa dibuka di komputer lain lah. Nah, kita tidak perlu menginstal aplikasi Office di komputer manapun untuk mengakses ini karena ini berbasis internet. Ya, kita hanya bisa hanya membuka Google Docs saja atau membuka Google uh, Gmail saja, kemudian kita bisa mengakses aplikasi slide maupun Dok, seperti itu. Ya, ini ya. Kemudian apa fasilitas yang paling canggih di sini? Kita bisa me, apa namanya menyediakan kolom komentar atau pertanyaan kepada uh, audiens. Nah, ini biasanya digunakan di uh, apa namanya pertemuan-pertemuan seminar-seminar uh, yang sangat besar ya, di mana uh, panitia tidak menyediakan mikrofon di setiap sudut ruangan sehingga mereka menggunakan teknologi Google Slide sebagai media presentasi. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal mengklik fasilitas yang ada di bawah sini, Q&A di sini, kita klik. Lalu kita start. Nah, fungsinya apa? Di sini di halaman di halaman atas di sini akan muncul di audiens Link ini. Nah, silakan coba Bapak Ibu uh, melakukan pertanyaan. Jadi, silakan diakses slide.app.go.gl/sz.hmd. Ya, coba silakan. Nanti akan muncul di note saya. Nah, kalau ini nggak muncul di, di layar ya. Yang muncul di layar hanya ini, hanya ini. Kalau ini pribadi si uh, narasumber seperti itu. Coba Bapak Ibu silakan diakses lewat handphone mungkin bisa langsung demo pertanyaan. Di situ bisa menggunakan uh, akun anonimous ya. Tanpa terlihat bisa juga dengan menggunakan uh, nama nama pribadi. Silakan dicoba. Saya akan mencoba juga ya.
Ada yang sudah bisa membukanya? Ya, saya coba tes atau Pak bagaimana cara mengupload gambar dari internet. Saya menggunakan akun anonymous, kemudian saya submit. Maka di sini akan muncul komentar satu ya, audience toolsnya. Di sini akan muncul Nah, jadi si narasumber tidak perlu menyebutkan nama. Dia tinggal langsung menjelaskan apa namanya kepada audiens apa yang ditanyakan. Kemudian, kalau mau menampilkan pertanyaan ini ke audiens, bisa dengan mengklik present di sini. Kita klik present, maka di tampilan layar, tampilan layar yang besar, yang presentasi, itu akan muncul pertanyaan yang sudah ditanyakan. Dengan nama anonimus ya. Kalau dengan menemukan nama, maka kita uh, akan tampil juga dengan nama. Seperti itu. Kalau mau kita tutup atau kita tidak tampilkan, kita hanya bisa langsung menjelaskannya saja. Itu untuk uh, tools dari slide presentasi. Nah, kalau kita mau tutup, kita tinggal close saja. Atau kita off-kan. Maka link untuk pertanyaan itu akan hilang, itu ya. Oke, itu untuk penggunaan slide. Nah, bagaimana cara melakukan kolaborasi dengan siswa? Oke, menggunakan kolaborasi dengan siswa atau presentasi ini kita mengundang siswa-siswa untuk mengerjakannya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kerja kelompok kepada siswa yang meng, apa yang punya kelompok mereka bisa melakukan uh, kolaborasi dengan menggunakan Google Slide caranya seperti kayak tadi kita bisa mengundang dengan uh, cara add apa namanya email atau dengan mengundang dengan cara link tapi untuk link ini tidak sembarang kita bagikan kalau kita mau uh, ada kelompok uh, apa namanya kelompok kerja kecil, maka link ini kita bagikan ke hanya di kelompok itu saja. Tapi kalau kita mau uh, semua di dalam satu kelas itu terlibat dalam kolaborasi untuk pem, apa, pembuatan uh, bahan presentasi, maka kita bisa dengan memilih seperti tadi anyone, kemudian kita pilih editor. Ini sama seperti kayak Google Drive, eh Google Doc yang punya tiga fasilitas yaitu viewer, komentar, dan editor. Nah, kalau kita menggunakan uh, untuk semua, maka kita copy link ini, kemudian kita perpendek linknya dengan menggunakan fasilitas s.id. Lalu kita salin, kemudian kita paste. Nah, saya Contohkan pas saya pasti di itu ya di chat silakan bapak ibu bisa bergabung bisa apa namanya bisa mencoba ada yang mau ditanyakan kita fleksibel aja ya mungkin ibu uh, ya Nizar kita bisa fleksibel aja karena sifatnya tutorial. Jadi jika ada, jadi Bapak sudah bisa uh, menambah slide, menambah sesuatu, artinya sudah bisa bekerja di slide saya. Jadi contoh saya sebagai guru, Bapak sebagai mungkin mau maaf sebagai siswa, saya hanya memantau kerja dari siswa-siswa itu di slide saya, slide kelompok inilah gitu. Ataupun mungkin seperti ini, uh, silakan uh, contoh ya, seperti contoh, silakan adik-adik anak-anakku yang kelompok A buatkan link dari Google Slide kemudian undang saya ke link itu nanti saya akan memantau kerja adik-adik di dalamnya 
Seperti itu contohnya Pak. Jadi fasilitas untuk share ini sebenarnya kita sebagai guru memantau kerja dari siswa. Apa sih yang mereka kerja? Lakukan share, klik share di sini, lalu kita tambahkan dengan nama. Eh, sorry, dengan email. Nah, itu hebatnya kalau kita menggunakan Google Sheet for Education. Jadi kita bisa tahu email-email dari siswa. Karena kalau di kita, kalau mohon maaf saya di Cendekia, untuk email siswa itu saya menggunakan username NIS. Jadi saya tahu, saya sudah punya daftar NIS, jadi saya mau apa namanya mau menambahkan ke ke dokumen atau ke form, saya hanya tinggal menambahkan berdasarkan NIS itu. Jadi saya contoh saya mau menambahkan NIS ini. gitu, maka kita tinggal klik aja NIS-nya. Itu hebatnya kalau sudah menggunakan Google Sheet for Education. Sebagai guru kita mudah mencari uh, siswa yang mau kita gabungkan ke dokumen kita. Nah kalau contohnya masih seperti ini, kita kesulitan, maka kita uh, apa namanya harus meminta atau mengumpulkan email-email dari anak didik kita seperti. Itu. Ya, ini sudah ada yang meng, apa namanya? Meng, apa? Mengedit. <laughs> ya. uh, mohon maaf, uh, ada madrasah yang sudah punya graduate for education dari 8 madrasah ini? Ada, Pak. Saya pikir mungkin belum ya, Pak ya, karena belum kan semua ya. Nah, kami kemarin itu melalui e-learning yang dari Kemenak itu dominannya ke situ pengarahannya. Ya, ya benar bu. Uh, kita juga sebenarnya uh, untuk Google Sheet for Education itu sebenarnya sudah lama. Cuma hmm. karena ada e-learning ini, maka memang kita wajib ke e-learning. Hmm. Namun uh, sebagai alternatif, kan ada banyak guru-guru yang mengampu mata pelajaran lintas minat ya. Pertama lintas minat, kemudian mungkin uh, yang punya guru-guru yang punya kelas-kelas keterampilan yang dimungkinkan ada siswa dari beberapa kelas artinya tidak semua siswa de, tidak semua siswa di kelas itu yang bisa kita gabungkan nah kalau lewat e-learning kan memang nggak bisa ya nah dengan uh, fasilitas Google Classroom itu bisa mengakomodir kasus-kasus uh, seperti itu jadi materi ini nanti silakan digunakan Uh, untuk mengantisipasi masalah-masalah uh, yang ada di e-learning yang tidak terlaku mudir, ataupun uh, ini menjadi salah satu uh, metode bahan ajar yang baru bagi Bapak Ibu. Iya, iya Pak. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran Google Drive ini, apalagi dia bergabung dengan Bridge Education itu mungkin uh, untuk mempermudah kami dan siswa dalam menyampaikan materi dan memasukkan bahan-bahan ke aplikasi ini Pak. Terima kasih juga atas masukannya ataupun pembelajarannya sama guru-guru yang ada di Kota Medan dan Binjai. Ya, ya benar sekali Bu. <laughs> ya ini ada ada pertanyaan dari Zul Azhar. Pak, kalau kami guru ekstra mengetik rumus bisa langsung di sini? Ya, kalau di Google Doc ada ya. Di Google Doc ada. Di sini kita bisa apa namanya menggunakan pengaya ya, add-ons ya. Pengaya, add-ons. Nah, kalau di Google Doc itu sebenarnya sudah ada. Kalau di slide itu saya belum saya belum pernah menggunakan untuk penggunaan rumus, equation, atau yang lainnya. Mungkin di sini ada. Jadi, di Google Doc ini, apa, sorry, di aplikasi Google ini, kita di, sudah disediakan uh, pengaya, ma, apa namanya, aplikasi bantu ya, pihak ketiga, untuk mengakomodir apa saja yang tidak ada di aplikasi doc ataupun di aplikasi slide. Nah, di sini saya coba buka pengaya, ada fasilitas ini, action editor. Kita bisa klik ini, lakukan installer, lalu kita klik install, kemudian kita continue, lalu kita approve ya, di email kita, kemudian kita allow. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis dia akan terinstall di aplikasi kita, yaitu yang di Google Slide. 
Nah, untuk mengaktifkannya atau menggunakannya, kita bisa masuk ke add-ons, lalu kita pilih equation editor. Kalau di kalau di Google Doc itu sudah tersedia ya, sudah tersedia. Ya, seperti ini ya. Uh, ya. Kalau di slide memang saya belum pernah menggunakan ya, cuma untuk penggayain banyak ya. Jenis penggaya untuk uh, menggunakan equation itu banyak sekali di penggaya, nanti silakan saja digunakan. Ya, ini banyak kita bisa menggunakan yang mana yang cocok dengan uh, kebutuhan kita. Seperti itu. Oke, yang ada di dalam uh, dokumen ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Untuk komentar ada ya. Jadi, contoh saya uh, mau mengomentari slide ini. Saya tinggal klik komentar ini, ada komentar, add komentar. Untuk Bapak Ibu, kami ingatkan waktu Pak Narasumber, Pak Suji, tinggal 15 menit lagi. Jadi bagi ada yang mau komentar atau bertanya, dipersilakan. Selagi masih ada waktu, selagi Pak Suji masih bersama kita. Terima kasih. Ya, bisa dengan via chat atau bisa langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Bisa. Silakan Bapak Ibu. Uh, insya Allah nanti untuk uh, sesi kedua, mudah-mudahan ada waktu, kita bisa sampai di target sesi yang tiga, kemudian nanti saya akan, uh, kita akan ngobrol untuk bagaimana bisa cepat mendapatkan uh, akun G Suite for Education. Jadi uh, nanti setelah itu, apa saja yang Bapak Ibu butuhkan untuk, uh, atau mungkin apa saja yang disiapkan untuk bisa mendapatkan akun itu saya nanti saya akan sampaikan saya. sekali lagi Pak berarti yang Bapak komen tadi saya bisa langsung juga jawab Pak ya bisa Nah itu, nah. itu kalimat saya tadi Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Jadi kalau kalau komentar bisa dijawab ya, bisa dijawab, kemudian saya bisa lihat. Kalau uh, mohon maaf teman-teman uh, uh, yang di uh, madrasah dari delapan madrasah ini, selain mungkin mau bergabung ke Google uh, Suite for Education, apakah ada yang sudah menggunakan 365 365 dari Microsoft Office ya. Oh iya. Oke, okay. ya ada pertanyaan dari Man Binjai kami semua guru-guru mandinja menggunakan e-learning, namun terkadang juga kolaborasi dengan aplikasi lain yaitu Google Classroom, Zoom, Edmodo, dan lain-lain. Pertanyaannya, apa aplikasi manakah yang dominan kita gunakan untuk G Suite, hanya akun sekolah yang menggunakannya? Nah, untuk pertanyaan ini saya uh, kurang paham ya. Cuma uh, nanti memang terkadang uh, di, di e-learning itu untuk penggunaan apa namanya video conference itu uh, memang sudah sudah apa namanya sudah baik ya idenya ya cuma uh, masih sementara kan menggunakan api apa IP IP server dari IP api ya api server dari Jitsi sendiri Jitsi itu kan uh, pihak ketiga aplikasi pihak ketiga yang ditanamkan di aplikasi e learning kita nah bayangkan saja seluruh Indonesia mengakses server Jitsi Meet dalam satu waktu. Nah, kita kan tidak tahu Jitsimit ini 
servernya di mana dan apa namanya kekuatan servernya seperti apa. Sehingga memang banyak juga uh, beberapa masukan terkait dengan apa penggunaan uh, apa namanya fasilitas meeting Zoom apa meeting Jitsi ini uh, laporan terkendala, terkendala di sering putus-putus, sering terkeluar sendiri uh, untuk sharing uh, gambarnya buram dan sebagainya memang itu adalah uh, kekurangannya cuma dari sisi uh, pemanfaatan aplikasinya sudah sangat powerful untuk learning madasa nah untuk uh, penggunaan selain itu kita bisa menggunakan Google Meet ya. Google Meet itu ya, aplikasi yang ada di Google dan itu sangat ringan, sangat ringan. Dia kualitasnya SD, bisa ke HD, bisa. Dan untuk yang namanya video conference jelas ya, jelas akan memakan kuota yang banyak. Apalagi kalau Zoom, Zoom itu HD. Kualitasnya HD. Jelas penggunaan bandwidth juga akan terkuras habis kalau menggunakan kualitas HD. Nah, nanti kita nanti kita apa namanya? kita coba menggunakan kolaborasi Google Classroom dengan Uh, apa namanya Google Meet. Nah, nah, pertanyaan adalah aplikasi manakah yang dominan kita gunakan? Kalau saya sih uh, tergantung uh, ini ya uh, enaknya dari si pengguna ya, yaitu bapak ibu sendiri ya sudah familiarkah di mana? Cuma memang kita harus uh, melihat dari sisi si siswa, si siswa. Ya, oke. Okay. Memang untuk tampilan bagusnya memang zoom. Zoom, tapi ya itu tadi kualitas zoom itu adalah HD, high resolusi ya, sehingga dia membutukan bandwidth yang besar untuk mengakses video conference itu. Nah, kalau Jitsi dia ringan, dia kualitasnya SD. Nah, di situ memang ada ada pengaturan untuk ke HD, kualitas HD, tapi itu bukan HD ya, itu memang hanya ke maksimalnya ke SD saja. Nah, kalau Google Meet itu bisa SD, bisa HD. Nah, defaultnya itu adalah SD. Sehingga e, dari kuota si anak pun bisa e, tidak banyak yang termakan. Seperti itu. Jadi, Jitsi Meet juga itu sebenarnya tidak tidak memakan kuota. Cuma memang e, kendalanya itu di server pusatnya. Server pusat ini di mana? Yaitu di, di Amerika ya. Jitsi itu memang produk dari e, Barat. Jadi, Uh, yang kita gunakan di madrasah itu kita tidak menggunakan server dari VPS itu tapi kita menggunakan server yang ada di Jitsimit-nya gitu. Kita hanya menggunakan layanan apinya atau layanan servernya saja yang ditanamkan di aplikasi e-learning. Ya, mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya, Man satu Medan sudah menggunakan Google for Education dalam LMS sampai menggunakan Google Meet terintegrasi dengan Google Classroom. Ya, oke okay, terima kasih uh, teman-teman dan untuk yang uh, Man 1 Medan uh, lebih dioptimalkan lagi untuk penggunaan Google for Education mungkin. Uh, ya mungkin teman-teman masih uh, terfokus pada fasilitas yang ada di Classroom penggunaan Google Doc dan slide-nya mungkin belum begitu optimal mungkin. Insya Allah dengan materi saya ini bisa dioptimalkan dan di, bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru untuk memberikan layanan kepada siswa. Ya ada lagi yang mau di itu? Ya. Oke, dan untuk ini ya, dan untuk yang sudah menggunakan Google Sheet for Education, uh, nanti seluruh uh, sivitas itu harus dibuatkan uh, akun lembaga ya atau emailnya kemudian uh, saran saya perlu ditingkatkan mulai dari sisi sekuritasnya ya jadi banyak yang perlu kita filter di situ mulai dari aplikasinya dan uh, penggunaannya ya mungkin itu ibu ini kalau sudah tidak ada yang bertanya sesi ini saya akhiri terima kasih nah, oke okay. terima kasih kepada Pak Sujianto yang telah panjang lebar memberikan ilmunya kepada kami semua semoga menjadi amal bagi Bapak dan juga bagi kami dan bisa insya Allah kami aplikasikan kepada siswa-siswa 
ataupun kepada lembaga pendidikan kami di madrasah ataupun di sanawiyah di Medan dan Binjai ini. Uh, jadi di sini tadi uh, saya untuk menutupnya Pak, uh, kalaulah untuk bekerja di dalam Google Meet, Google Doc, Google yang lainnya, sebaiknya harus bergabung ke Guides for Education. Begitu kan Pak? Uh, tidak juga sih Bu, sebenarnya memudahkan paket. Iya, jadi kalau untuk uh, penggunaan Google aplikasi ini tanpa kita menggunakan Google for Education itu tidak 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 masalah, artinya kita bisa menggunakannya. Seluruh fasilitasnya itu gratis sebenarnya, walaupun kita menggunakan uh, akun yang belum Google for Education. Nah, cuma memang kalau kita sebagai lembaga lebih bagus lagi untuk me, me, apa, mempermudah pembelajaran kita harus ke Gadget for Education. Kita membatasi, membuat sekuritas di dalam pembelajaran juga bisa menggunakan Gadget for Education. Lebih bagus lagi. Jadi baiklah Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup ini? Nah, sebelumnya kita akan foto bersama eh, melalui slide ini ya Pak ya, untuk eh, tanda kita telah melaksanakan kegiatan ini. Aktifkan semua videonya tolong Bapak Ibu ya. Biar kita foto bersama, nanti kita kirim ke grup pilot kita yang sudah ada. Oke sebentar ya Bapak Ibu, Pak Safizal belum aktif kameranya, MSN 2 juga. Oke biar saya... Screen dulu, Pak. Nah, semua, tahan dulu, Pak. Pak, 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 Oh, keluar dulu ini. Orang foto ibu aja kok. Udah sini aja. Ada. Oke, okay, uh, saya screen dulu ya. Bang Joni mana ya Bang Joni? Gak nampak Bang Joni. Bang Joni. Bu Tuti, Bu Tuti. Ya, saya screen. Ya, saya simpan dulu. Nah. Oke, okay, satu lagi. Yang kedua. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya menambah kita bersama Pak Sujianto pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Sujianto, 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 kepada Pak Memfasilitasi kami medan yang sangat bermanfaat Uh, Bapak Ibu, malam malam saya yang kami hormati dan seluruh peserta Bimtek yang bergabung di kelas virtual Bimtek uh, Learning Madrasa, uh, implementasi Learning Madrasa, perlu kami sampaikan uh, kita masih ada uh, satu lagi narasumber yang akan memberikan uh, materi kepada kita pada hari ini. Itu nanti ada Pak Arif juga dari Kemenak RI Jakarta Nanti juga akan uh, bergabung dengan kita Tapi untuk sampai saat ini 
beliau belum bergabung. Tadi sudah dihubungi Pak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Penmat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sedang dalam proses. Uh, insya Allah uh, akan masuk uh, pada sesi ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ke Pak. Sujianto yang sudah begitu banyak memberikan uh, wawasan kepada kita sekalian. Uh, mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah Bapak untuk uh, bagi kami guru-guru khususnya uh, di Sumatera Utara yang begitu banyak hal yang bisa kami dapatkan dari Bapak. Uh, Bapak-Ibu sekalian, peserta BIMTEK, perlu kami sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi kami mohon Bapak-Ibu peserta agar segera mengisi absen di link yang telah kami berikan pada hari ini. Kami akan berupaya secepat mungkin untuk uh, nanti memberikan e-sertifikat kepada kita uh, setelah nanti uh, ada koordinasi kami dengan Pak Darwin selaku kasih uh, kurikulum dan kesiswaan Penmat Kanwil Kementerian Agama. Jadi untuk sementara Bapak Ibu kita rehat dulu sekitar 10 menit ke depan sembari menunggu narasumber berikutnya nanti Pak Arif yang akan bergabung dengan kita kita tunggu sekitar 10 menitan dan insya Allah kita nanti akan bergabung lagi di kelas virtual ini tepat pada pukul 11 ya ini yang perlu kami sampaikan dan eh, kami sangat menghargai, mengapresiasi keikutsertaan kita seluruh peserta BIMTEK eh, pada kegiatan-kegiatan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sementara sebelum kita bergabung lagi di kelas virtual.